हेलो साथी आज मैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड कोअपरेटिव भाई सब्जेक्ट में कंसेप्ट अफ कोअपरेटिव भाई टपिक में डिस्कस करना गई रहेकु यह कोर्स सीटिविटी अंतर्गत डिप्लोमा इन प्लांट साइंस तथा एनिमल साइंस पढ़ने स्टूडेंट सेकेंड इयर में काम लग सकता हई अब कंसेप्ट अफ कोअपरेटिव को बारे में बुझना मेरे अगि को भिडियो में हेन पर्च अब आज हमें इसमें के नेक्स्ट कुरा आगे जो कोअपरेटिव संग नहीं रिनेटिव हो इसमें कोअपरेटिव फार्मिंग कोअपरेटिव फार्मिंग के कोअपरेटिव फार्मिंग बुझ्भंदा अगड़ी चाहे कोअपरेटिव संबंधी चाहे मैं अगि को भिडियो में बनाए अगिल भिडियो हेन होगा अब हम चाहूँ कोअपरेटिव फार्मिंग को हो भोलिटिट अर्गनाइजेशन इन विच फार्मर्स एंड लैंडलेस कल्टिवेट पुलिंग इन दियर अनइकोनमिक होल्डिंग विथ अ भ्यू टू फैसिलेट द रेसनल यूज अफ रिशोर्सेस एंड एडप्टन अफ न्यू स्किल साइंटिफिक स्किल एंड टेक्निक अफ कल्टिवेशन भाई ये भन्न खोजे के होने भोलिटिट अर्गनाइजेशन अरुण को सहयोग को लगी खोले संस्था हो जिसमें किसान अथवा जमीन न भैया इकोनोमिक कंडीशन पोअर है तस्ता किसान के जमीन दिए के रिशोर्सेस राो तरीका रेसनल यूज करना सीखने रडप्सन अफ न्यू साइंटिफिक स्किल नया नया टेक्नोलॉजी यूज कर फार्मिंग करने कल्टिवेशन करने को क्रप हु लगने वाले तो बने कोअपरेटिव फार्मिंग भुझिं कोअपरेटिव फार्मिंग के किसान जो इकोनोमिक कंडीसन पोहर सं जमीन छाइन तिहार जमीन दिए उन्हीं कल्टिवेशन करने प्रोडक्शन कर लगने नया नया साइंटिफिक टेक्निक स्किल यूज कर प्रोडक्शन कर लगाइए के कोअपरेटिव फार्मिंग भाई बुझ्प इट इज बेस्ड अन आइडिया अफ सेल्फ एंड म्यूचुअल एड सेल्फ कि आपने आइडिया में हो कि म्यूचुअल एंड को एक अर् को सहयोग में होने कुछ हो अब जाऊँ इंपोर्टेन्ट अफ कोअपरेटिव फार्मिंग कोअपरेटिव फार्मिंग को इंपोर्टेन्ट के इंक्रीज इन एग्रिकल्चर प्रोडक्शन यानी को एग्रिकल्चर संबंधी प्रोडक्शन के बढ़नी भैया एडवांटेज अफ लार्ज स्केल फार्मिंग बाई बेस्ट यूटिलाइजेशन अफ लैंड के जमीन को राम तरीका प्रयोग होने भो तो जमीन को राम तरीका प्रयोग के लार्ज स्केल को प्रोडक्शन भैया लार्ज स्केल प्रोडक्शन भैप हमें के होता बड़ी बेनिफिट लिना सको इंप्लोयमेंट अपर्चुनिटी यूटिलाइजेशन अफ सरप्लस लैबर के विभिन्न काम न पाए मानेह काम दिने कुछ भो अर्क हमें लैबर को राम तरीका प्रयोग सकता एभाइलेबिलिटी अफ सर्विसेस आइन टेक्नोलॉजी फैसिलिटी नया स्किल टूल प्रयोग करपरेटिव फार्मिंग करने होने कुछ हमें सर्विस टेक्नोलॉजी राम तरीका पा सकता हाई कोअपरेटिव को थ्रू बा एज अ मिन्स अफ बेटर सोशल वर्क भाई कुछ सोशल वर्क को सामजिक काम को एकदम राम मध्यम भी होना सकता जिसमें के जमीन न किसान जमीन दिए प्रोडक्शन कर लगाए उ के होता सहयोग भी होने भाई है रिडक्शन इन द कस्ट अफ प्रोडक्शन भाई कुछ हमें किसान कोअपरेटिवली अथवा सरकार ने बाट दिए पैसा अथवा अनुदान हम इसमें फार्मिंग करने भर चाहे कस्ट अफ प्रोडक्शन के होता कम होना जाना एन इंस्ट्रुमेंट अफ प्लांग योजना को टूल सामग्री को रूप में लिख सकता सोलूसन टू द प्रब्लम अफ सब डिविजन एंड फ्रैगमेंटेशन भाई कुछ जो जमीन फिजारी रहो डिविजन भारत टुकड़ा टुकड़ा को जमीन लाइटा में जोड़े है हमें तेज में कल्टिवेशन कर सकता तो प्रब्लम से होने भो सोलूसन आने भाई डेवलपमेंट अफ कोअपरेटिव स्प्रिट भाई कुछ है सहयोग को भावना हाई एक अर् में सहयोग हमें दुईजना मिले कर तीनजा मिले कर भावना चाहे डेवलपमेंट होता फार्मर बीच इजी टू इंप्लिमेंट पोलिशी भाई कुछ पोलिशी राम तरीका हमें इंप्लिमेंट कर सकता जस्ते कि एटा सोसाइटी में जो फार्मर हमें के कल्टिवेशन करूँ वे जमीन दिए तो ठाव में आगे नया नया पोलिशी राम तरीका एप्लाइड भी कर सकता बेस्ट अफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भाजे के हमें एग्रिकल्चर प्रोडक्शन कर सके पाड़ी तो प्रोडक्शन में आगे कुरा इंडस्ट्री में एप्लाई कर सकता जस्ते सुगर कैन प्रोडक्शन गए चीनी मिल में लाने है टमाटो प्रोडक्शन गए क्यों केजअप कर लाने भाई कुछ इसको विभिन्न इंपोर्टेन्टर रखे अब हम जाऊँ कोअपरेटिव मार्केटिंग के होगा कोअपरेटिव मार्केटिंग इज एन एग्रीमेंट बिट्विन कंपनीज टू प्रमोट और सेल इच अदर प्रोडक्ट वाइल सेलिंग देयर ओन भाई मार्केटिंग भाजे के होने जहाँ किन बेच करने मार्केटिंग के होने बजार हो बजार में के होता किन्नी बेचने कुछ होने को बाइंग एंड सेलिंग अफ प्रडक्ट भाई हो कोअपरेटिव मार्केटिंग कोअपरेटिव फार्मिंग उत्पत्ति तो प्रोडक्शन 
एग्रिकल्चर गुड्सहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो तिनीहरुलाई बेच्नु पर्यो प्रमोट गर्नु पर्यो विकास गर्नु पर्यो हैन मार्केट सँग ल डिस्ट्रिब्युसन गर्नु पर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ के हो कोअपरेटिव मार्केटिङ हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्छ है अब अकॉर्डिंग टु एफएओ एफएओ ले चाहिँ के भने रहेको छ भने इट इज अ सिस्टम थ्रु व्हिच अ ग्रुप अफ फार्मर जोइन टुगेदर टु क्यारी अन सम और ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग गुड्स टु द कन्ज्युमर भन्ने कुरा गरेको छ भने कोअपरेटिव फार्मिंग बाट चाहिँ प्रोडक्शन भएको हाम्रो जुन एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरु छ त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युमरहरु सँग चाहिँ लानु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ है त कोअपरेटिव मार्केटिङ भने एग्रिकल्चरमा प्रोडक्शन भएका गुड्सहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो मार्केटमा लिएर गएर बजारसम्म लिएर गएर चाहिँ कन्ज्युमरहरु सँग पुर्याइयो भनेको बेचेर किनेर चाहिँ कन्ज्युमरहरुले पाए भने त्यो भनेको के रहेछ कोअपरेटिव मार्केटिङ रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्छ है अब जाऊ एडभान्टेज अफ कोअपरेटिव मार्केट एडभान्टेजहरु के के होला त हेरौ एक नम्बरमा इन्क्रीजिङ बार्गेनिङ स्ट्रेंथ अफ द फार्मर भनेको चाहिँ मार्केटमा गएर चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ सर्टेन प्राइसहरु थाहा भए भने हैन मार्केटमा बिक्री भएको सामग्रीको प्राइस कति छ आजको दिनमा भने थाहा भएन उनीहरुको बार्गेनिङ भनेको चाहिँ म चाहिँ यही मूल्यमा बेच्छु 10 रुपैयाँमा छ 10 रुपैयाँमा बेच्छु भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ फार्मरको क्यापेबिलिटी चाहिँ बढ्ने कुरा चाहिँ हुन्छ अर्को छ डाइरेक्ट डिलिङ विथ फाइनल बायर फर फियर प्राइजेस भन्ने कुरा छ जसमा चाहिँ के हुन्छ भने मार्केटमा चाहिँ यो मिडिलमेन भन्ने कुरा आउँछ जस्तै बिचौली जुन बिचको मान्छेहरुले चाहिँ फार्मरबाट चाहिँ मार्केट सम्म भनेको बजारमा भएको समिति सब पुराउने बेलामा चाहिँ बिचको मान्छेले पैसा खाइदिन्छन् भने नि फार्मरले के हुने भने डाइरेक्ट के हुन्छ मार्केट सँग लिङ्क गरेर चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टहरु आफूले उत्पादन गरेको एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरु बेच्न सक्छ भने उनीहरुले के गर्यो फियर प्राइस चाहिँ पाउन सक्यो भनेको मिडिल म्यानलाई दिने कुरा पैसा चाहिँ के भयो कम भयो भन्ने पनि हुन्छ प्रोभिजन अफ क्रेडिट भनेको चाहिँ के छ भने मार्केट चिन्जानको हुन्छ हैन कोअपरेटिभ सँग लिङ्क भएको मार्केट हुन्छ त्यही भएर चाहिँ क्रेडिट भनेको उदाहरणमा पनि हामीले चाहिँ सामानहरु दिने लिने गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा छ इजियर एन्ड चिपेस्ट ट्रान्सपोर्ट भन्ने कुरा छ कोअपरेटिभ बाट नै सबै कुरा हुने भएको रहेछ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ सामानहरु जस्तै सामान भन्नाले एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरु चाहिँ के हुन्छ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान चाहिँ सजिलो पनि हुन्छ स्टोरेज फ्यासिलिटी भन्ने कुरा यसमा चाहिँ के आउँछ भने हामीले चाहिँ बढी भएको प्रोडक्सनहरुलाई चाहिँ गोदाममा लगेर राख्न सक्ने सुविधाहरु पनि दिन्छ यसले ग्रेडिङ एन्ड स्टेन्डराइजेसन भन्ने कुरा छ ग्रेडिङ भनेको चाहिँ के हुने राम्रो राम्रो साइज अनुसारको हैन प्रोडक्सन भएको एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ छुट्टाएर राख्न छ भने मद्दत गर्छ जस्तै टोमेटोको स्मल साइज लार्ज साइजहरुलाई छुट्टाएर पाकेको नभएको छुट्टाएर नै मार्केटमा लगेर चाहिँ बेच्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा छ मार्केट इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा छ जस्तो के भने डाटा अन मार्केट प्राइस डिमान्ड एन्ड सप्लाई अफ गुड्स भन्ने कुरा छ भनेको मार्केट इन्टेलिजेन्स भन्दा चाहिँ के भने अहिले मार्केटमा चाहिँ हामीलाई कुन प्रोडक्सन चाहिरहेको छ र कुन प्रोडक्सनको पैसा बढी छ प्राइस बढी छ डिमान्ड बढी छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही अनुसार सप्लाई गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरा छ यसको बेनिफिट अथवा एडभान्टेजमा छ प्रोभिजन अफ इनपुट एन्ड कन्ज्युमर गुड्स भन्ने कुरा छ भनेको चाहिँ कन्ज्युमरलाई चाहिने हैन उनीहरूले चाहिँ आवश्यकता परेको एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू चाहिँ एभाइलेबिलिटी बढी पनि हुन सक्यो प्रोसेसिङ अफ एग्रिकल्चर प्रोड्युस भनेको चाहिँ के हो नि टोमेटो उत्पादन गरियो प्रोडक्सन गरेर मार्केटमा लिएर गइयो भने सबै टोमेटोहरू के हुन्छ नि आजै बिक्री त हुँदैन आजै बिक्री नभए चाहिँ के हुन्छ नि थुप्रो टोमेटोलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने हामीले प्रोसेसिङ गर्न सकिन्छ हामीले केचपहरू बनाउने ससहरू बनाउनु पनि हेल्प गरेर चाहिँ कोअपरेटिभ मार्केटिङले चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ है यो भनेको के हो नि कोअपरेटिभ मार्केटिङको एडभान्टेजहरू भयो अब यति नै आजको भिडियोमा यति नै गरौँ है त ल थ्याङ्क यू